வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் சுய தொழில் செய்கிறதை பற்றி வணிகம் செய்கிறதை பற்றி கலந்துரையாடலாம் இந்த விஷயத்தை பற்றி நாம் பேசணும் அப்படின்னா வணிகத்தில் உண்மையிலேயே வெற்றி அடைஞ்ச ஒருத்தர் பேசுனா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி வெற்றி அடைஞ்சிருக்கேனா அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பாதையில் இருக்கேன்னு சொல்லலாம் வேறு இன்னொருத்தருக்கு யாருக்கு அதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னா வணிகத்தில் வெற்றி அடைஞ்ச நிறைய மக்களை சந்தித்த ஒருத்தரும் பேசலாம் இந்த ரெண்டாவது தகுதி எனக்கு கொஞ்சம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இன்றைக்கி நான் வணிகத்தில் நீங்கள் வணிகம் துவங்கி அந்த வணிகத்தில் எப்படி வெற்றி அடைகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு புது ட்ரெண்டு ஒரு ஹேஷ்டேக் என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது ஆண்டர்பனார் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிரேசியான ஒரு வேர்டாக இருக்குது உண்மையிலேயே இது வரவேற்கத்தக்க ஒரு மாற்றம் தான் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு தொழிலாளியாக ஒரு பணியாளராக ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசை மட்டுமே நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீத இந்தியர்கள்கிட்ட இருந்தது ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இளைஞர்கள் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு ரஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி வாழ்க்கையில் புதுசாக ஏதாவது செய்யணும் சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இளைஞர்களை சந்திக்கும் பொழுது எனக்கு உண்மையிலேயே மிகவும் பெருமையாக இருக்குது இந்தியா தன்னுடைய வளர்ச்சி பாதையில் சரியாக போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதுல ஒரு நம்பிக்கையும் ஏற்படுது ஆனால் ஒரு பயமும் கூடவே சேர்ந்து வருது என்ன பயம் அப்படின்னா இவர்கள் சரியான முடிவுகளைத்தான் எடுக்கிறார்களா சரியான ஒரு பாதையில் தான் போகிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா வழிகாட்டுதல் ஒரு சின்ன கேஸ் ஸ்டடி நான் சொல்கிறேன் கேஸ் ஸ்டடினா நடந்த சம்பவம் ஒரு பிரபல கல்லூரியில் மூன்று மாணவர்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க அவங்க மூணு பேரும் படிக்கும்போது நண்பர்கள் ஆகிடுறாங்க இந்த மூணு பேரில் ஒருத்தருக்கு வந்து ரொம்ப தீவிரமான ஒரு முடிவு என்ன அப்படின்னா நிச்சயமாக நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன் நான் சொந்தமாக ஏதாவது தொழில் தொடங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து ஒரு முடிவு ஏற்படுது கூட இருக்கிற வேறு இரண்டு நண்பர்களுக்கும் அதே ஆசை தொத்தி கொள்ளுது நான்காவதாக ஒரு நண்பரும் அவங்க கூட சேர்கிறாங்க இவங்களுக்கு காலேஜ் முடிக்கும் போது இருபத்தி ரெண்டு வயசு இந்த இருபத்தி ரெண்டு வயசில் அவங்களுடைய அந்த கல்வி அறிவை பயன்படுத்தி இன்றைக்கி எந்த விஷயம் நம்ம தொழிலாக செஞ்சால் மக்களுக்கு உபயோகமானதாகவும் இருக்கும் நம்ம வெற்றி அடைய முடியுன்றதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க பொதுவாகவே இளைஞர்களுக்கு வாகனங்கள் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய ஈடுபாடு இருக்கும் இல்லையா இவங்களுக்கும் அந்த வாகனங்கள் மேலே ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு இருந்தது அந்த கார் கார் சம்பந்தமான விஷயங்கள் பைக்கு காஸ்ட்லியான பைக் அது சம்மந்தமான விஷயங்கள் இதெல்லாம் அவங்க தேடி தேடி படிக்கிறாங்க அதாவது தங்களுடைய கவனத்தை ஒரே இடத்துல வச்சுருக்குறாங்க அப்படி படிக்கும் பொழுது ஒரு புதுசாக செராமிக் கோட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது ஒரு ஒரு சின்ன சர்வீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிய வருது அப்படின்னா என்னன்றதை இன்னும் படிக்கிறாங்க யார் பெஸ்ட்டுன்னு படிக்கிறாங்க செராமிக் கோட்டிங்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம காருக்கு பெயிண்ட்டுக்கு மேலே செராமிக் கோட்டிங் மாதிரி ஒரு விஷயம் வர வைக்கிறது அதாவது ஃபிலிம் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸ்க்ராச் விழாது டஸ்ட்டு தங்காது ஷைனிங்காக காரை வச்சுருக்கோம் பெயிண்ட்டு ஃபேட் ஆக விடாது இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இதை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஒரு தொழிலை வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசைக்கு வராங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க இந்த மூணு பேரும் நாலு பேரும் சேர்ந்து ஸோ முதலீடு செய்ய முடிஞ்சவங்க முதலீடு செஞ்சாங்க பணத்தை முதலீடு செய்ய முடியாதவங்க தன்னுடைய உழைப்பை முதலீடு செஞ்சாங்க இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் உரிமையாளர் அப்படின்னா யாருனா ஏதாவது ஒன்று முதலீடு செய்கிறவர் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் உரிமையாளர்னா பணத்தை முதலீடு செய்கிறவர் தான் உரிமையாளர்னு நினைக்கிறோம் பணமும் ஒரு வகையான முதலீடு தான் உழைப்பும் ஒரு வகையான முதலீடு தான் நம்முடைய யோசனை அறிவும் ஒரு வகையான முதலீடு தான் இந்த மூணில் எதை வேணாலும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அந்த மூணையுமே சேர்ந்து நீங்கள் முதலீடு செஞ்சாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு நிறைய உரிமை கிடைக்கும் ஒரு தொழிலில் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு நிறுவனம் துவங்குறாங்க சென்னையில் அவங்க தன்னுடைய அவங்க நேரம் செலவழித்து கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தில் ஆய்வு செய்ததன் அடிப்படையில் ஒரு விஷயத்தை ஒரு பொருளை தேர்ந்தெடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டே வருஷத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாளர்களாக வராங்க வி லாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிறுவனம் அந்த இளைஞர்களை சந்திக்கும் பொழுது அவங்களோட உரையாடும் பொழுது அவங்களோட கொஞ்சம் நெருக்கமாக பழகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரிஞ்சுதுங்க சும்மா நானும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதலின உந்துதலை மட்டும் நம்பி அவங்க எதுவும் செய்யலை அதுக்கும் மேலே அவங்க செய்த விஷயங்களை வந்து நம்ம வரி
செய்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து தங்களுடைய இலக்கு என்ன அப்படிங்கிறத தீர்மானிச்சுட்டாங்க என்ன தொழில் செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத ரெண்டாவது அந்த தொழில் சம்பந்தமான அறிவை பெறுவதற்கு தங்களுடைய நேரத்தை முதலீடு செய்கிறாங்க பல இடங்களுக்கு பயணம் செய்கிறாங்க பல நிறுவனங்களை போய் சந்திக்கிறாங்க ஸோ ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் கெயின் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சரியாக திட்டமிட்டு நாலு பேரும் சேர்ந்து இறங்கி மூணு பேர் அதில் பார்ட்னர்ஸு நாலாவது ஒருத்தர் ஒர்க்கிங் பார்ட்னராக இருக்காது ஸோ அந்த நாலு பேரும் இணைஞ்சு இந்த தொழிலில் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க ஈடுபடுத்திட்டு ரெண்டே வருஷத்தில் அவங்க வந்து தங்களுடைய இருப்பை வந்து நிலைநாட்டுறாங்க ஸோ உங்கள்கிட்ட முதலீடு இருக்குது அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் எதை முதலீடு செய்யலாம் அப்படின்னா உழைப்பு யோசனை மற்றும் உங்களுடைய பணம் இந்த மூணு பணம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல உங்கள்கிட்ட சரியான யோசனையும் நல்ல உழைப்பும் நேர்மையும் இருந்ததுன்னா முதலீடு தானாக தேடி வரும் சட்டப்பூர்வமான ஒப்பந்தங்களில் நீங்கள் கையெழுத்து போட்டு தாராளமாக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வணிகத்தை துவங்கலாம் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா மிகவும் கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வர ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு நபர் அந்த நபர் வந்து தொழிலில் தொழில் அதிபராகணும் தொழிலில் வெற்றியாளராகணும்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து முயற்சி செய்கிறார் முதல்ல ஒரு சின்ன காஃபி ஷாப் ஆரம்பிக்கிறார் அது வந்து அவர் தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக போனாலும் அவரால் தொடர்ந்து நடத்த முடியல தொடர்ந்து முயற்சி செய்கிறாரு அவருடைய நேர்மையும் கடின உழைப்பையும் பார்த்த ஒரு நபர் அவருக்கு வந்து என்ன செய்கிறாரு தன்னுடைய முதலீடு பணத்தை வந்து முதலீடு செஞ்சு அவரை பார்ட்னராக சேர்ந்துக்கிறாரு அதாவது நல்ல யோசனை இருக்குது கடின உழைப்பு இருக்குது அவர்கிட்ட அனுபவமும் இருக்குது நேர்மை இருக்குது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி நேர்மை இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்த உடனே ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னை வந்து அவரை பார்ட்னராக சேர்த்துக்கிறாரு சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிக்கிறாங்க மூலதனமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம புற்ற வேண்டாம் மூலதனமே இல்லைன்ற நிலையில் இருந்த ஒருத்தர் தான் இன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்காரு நம்ம சென்னையில் அந்த நிறுவனம் பேர் மெட்ராஸ் காஃபி ஹவுஸ் ஸோ உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை மட்டும் கொடுத்துருக்காது கொஞ்சம் யோசிக்கவும் செஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி